আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ কায়সার আবেদিন এপিএসসি এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে মেকানিক্যাল হিসেবে কর্মরত আছি বুয়েট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 14 বেস আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 10 সাইকেলস আমি যখন জব प्रिपरेशन নিয়েছি দেখেছি যে সবগুলো সাইকেল একসাথে করে দেয়া নাই ওই চিন্তা ভাবনা থেকে আমি হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 10 সাইকেলস এর একটা ভিডিও বানিয়েছি আশা করি আপনারা দেখবেন ফার্স্ট থেকে যদি আমরা দেখি র‍্যাঙ্কিং সাইকেল TSPV এবং অন্যান্য ডায়াগ্রাম কম্বাইনড সাইকেল ব্রাইটন সাইকেল এসআই ইঞ্জিন সিআই ইঞ্জিন ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেল কম্বাইনড সাইকেল মূলত দুইটা সাইকেল একসাথে করে র‍্যাঙ্কিং এবং ব্রাইটন সাইকেলের কম্বাইনড রূপ হচ্ছে কম্বাইনড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রথম ভিডিও হিসাবে আমি মাত্র 10 মিনিটের একটা ভিডিও বানাবো এই চিন্তা থেকে হচ্ছে খুব বেশি এক্সপ্লেইন করব না আমি মূল জিস্ট জিনিসগুলো জাস্ট বলে যাব আশা করি আপনাদের উপকার হবে র‍্যাঙ্কিং সাইকেল আমরা যদি চিন্তা করি র‍্যাঙ্কিং সাইকেল হচ্ছে স্টিম টারবাইন বা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এখানে একদম বেসিক চারটি পার্ট যদি চিন্তা করি পাম্প বয়লার টারবাইন কন্ডেন্সার পাম্পে হচ্ছে ফারস্টে ওয়াটার নিয়ে পাম্পের মাধ্যমে বয়লারে পাঠাবে বয়লার হচ্ছে এক্সটারনাল বিভিন্ন প্রসেসে এখান থেকে হচ্ছে স্টিম উৎপন্ন করবে এই স্টিম হচ্ছে গিয়ে টারবাইন হিট করবে টারবাইনের ব্লেড গুলবে মুভিং এবং ফিক্সড ব্লেড আছে এখান থেকে হচ্ছে গোড়ার কারণে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে আর টারবাইন থেকে যে এক্সজস্টটা বের হবে ওই এক্সজস্টটার মানে স্টিমটা এসে কন্ডেন্সারে ঠান্ডা হবে ওই কন্ডেন্সার থেকে আবার পাম্পে আসবে এই হচ্ছে ক্লোজড সাইকেল তাহলে পাম্পের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি পাম্পে কি ঘটনা ঘটবে এটা হচ্ছে আইসেনট্রোপিক প্রসেস বয়লার কনস্ট্যান্ট প্রেসার টারবাইন হচ্ছে আইসেনট্রোপিক কন্ডেন্সার কনস্ট্যান্ট প্রেসার দ্যাট মিন্স পাম্প এবং টারবাইনের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে আইসেনট্রোপিক কম্প্রেশন আর একটা হচ্ছে আইসেনট্রোপিক এক্সপানশন বয়লার এবং কন্ডেন্সার এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেসার হিট এডিশন আর এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেসার হিট রিজেকশন এই হচ্ছে এই টু কো ডায়াগ্রামে যদি আমি পরীক্ষাটা লাগা কি দ্যাটস এনাফ ওকে তাহলে এই প্রসেসগুলো আমরা হচ্ছে লিখে দিব যা বললাম এখানে ওকে টিএস ডায়াগ্রামে যদি আমরা দেখি পাম্পের ক্ষেত্রে আইসেনট্রোপিক তার মানে এই যে এনট্রোপির বা আইসেনট্রোপিক প্রসেসের মধ্যে ওয়ান থেকে টু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকবে এবং পাম্প ইন এবং বয়লারের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট প্রেশার কিন্তু আমরা যেন একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে এখান থেকে হচ্ছে এই সাবকুল সুপারিটার মাধ্যমে হচ্ছে কাজ করবে এই পার্টটুকু আর একটু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেশার তবে এই টু থেকে থ্রি টোটাল প্রসেসটাই হচ্ছে বয়লারের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট প্রেশার হিট এডিশন থ্রি থেকে ফোর টারবাইনের ক্ষেত্রে আইসেনট্রোপিক এক্সপানশন ফোর থেকে ওয়ান কনস্ট্যান্ট প্রেশার হিট রিজেকশন এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি টিএস ছাড়াও যখন পিভি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতে বলবে নর্মালি পিভি ডায়াগ্রাম হচ্ছে পিডিভিতে এসেছিল পিভি ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে পাম্পের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম আছে পাম্প নর্মালি হচ্ছে কি নিয়ে কাজ করবে লিকুইড আর লিকুইডের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে হচ্ছে যদি এয়ার হয়তো কম্প্রেসড হয়ে ভলিউম চেঞ্জ হবে কিন্তু লিকুইডের ক্ষেত্রে ভলিউম তেমন চেঞ্জ হয় না প্রায় সেম থাকবে এই জন্য আমরা যখন পিভি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করব এই ক্ষেত্রে পিভি ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে দ্যাট মিনস যদি এখানে দেখি পিভি এর মধ্যে ওয়ান থেকে টু এক্ষেত্রে ভলিউমটা অবশ্যই কনস্ট্যান্ট হবে আমরা যদি এখানে হচ্ছে আইসেনট্রোপিক প্রসেস এরকম অঙ্কন করি হবে না আর বাকি সবগুলো আপনারা দেখে নেবেন ফোর ওয়ান টু থ্রি কনস্ট্যান্ট প্রেশার প্রেশারের সাথে কনস্ট্যান্ট আর এই ক্ষেত্রে এইচ এস এর ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট অ্যাসেনট্রোপিক অ্যাসেনট্রোপিক আর এই ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যান্থালপির ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি এটা কনস্ট্যান্ট প্রেশার এবং কনস্ট্যান্ট প্রেশারের ডায়াগ্রাম আর পাম্প ইনের ক্ষেত্রে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান এগুলো আপনারা একবার দেখে নেবেন থার্মাল এফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে কিউ ইন হবে একটা বিষয় আমাদের অবশ্যই রাখতে হবে নিচে হবে সব হচ্ছে হিট আর উপরে হবে হচ্ছে ওয়ার্ক ডান তাহলে হিট ইন যা হবে সম্পূর্ণটাই থার্মালে হবে তাহলে ইউ এখানে কিউ ইন হচ্ছে এইচ টি মাইনাস এইচ টু আর নেট কতটুকু হবে টারবাইন থেকে যদি আমরা চিন্তা করি এইটা হচ্ছে আউটপুট যদি হিসাব করি আর এটা হচ্ছে ইনপুট তার মানে হচ্ছে ডাব্লিউ নেট কিউ ইন মাইনাস কিউ আউট ওর টারবাইন আউট মাইনাস টারবাইন পাম্প ইন এখানে আমরা দিয়ে দিব দুই নম্বর ডায়াগ্রাম যদি আমরা দেখি সেম থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আর স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট উইথ সুপার হিটার এয়ার প্রি হিটার ইকোনোমাইজার সুপার হিটার এয়ার প্রি হিটার ইকোনোমাইজার একদম সংক্ষেপে যদি আমরা দেখি যে আসলে প্রসেসটা কি মাথায় রাখবো 
সুপার হিটার বয়লার থেকে যে স্টিমটা বের হয়ে টারবাইনে যাবে সুপার হিটার ওই স্টিমের কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য অথবা কোয়ালিটি বাড়ানোর জন্য আমরা হচ্ছে সুপার হিট করে অর্থাৎ এটাকে আরও হিট করে স্টিম একদম কোয়ালিটি পূর্ণ করে তারপর টারবাইনে দেব দ্যাট মিন্স বয়লার এবং টারবাইনের মাঝখানে থাকবে সুপার হিটার তাহলে বয়লার থেকে টারবাইনে পাঠাবো এর আগে হচ্ছে সুপার হিট করে তারপরে পাঠাবো এই সুপার হিটার কাজ করবে এক্সটার্নাল আমরা কোনো এই হিটার ইউজ না করে এখানে বয়লার থেকে একটা ফ্লো গ্যাস ব্যবহার করব ওই ফ্লো গ্যাসের মাধ্যমে বয়লার থেকে যে স্টিমটা বের হবে টারবাইনে যাবে ওইটাই আবার কি সুপার হিটার হবে একইভাবে আমরা যদি দেখি ইকোনোমাইজার আমরা যদি ইচ্ছে পাম্পের মাধ্যমে সরাসরি হচ্ছে বয়লারে হচ্ছে ওয়াটার দিয়ে দিতে পারি কিন্তু এই ওয়াটারটাকে যদি আমরা হচ্ছে একটু হিট করে দিতে চাই তাহলে এই ফ্লো গ্যাসের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে এই দিক থেকে অঙ্কন করলে হয়তো বাট একই জিনিস জাস্ট পাম্পের মাধ্যমে এখান থেকে আমি হচ্ছে বয়লারে দিতেছি ওয়াটার জাস্ট এই ফ্লো গ্যাস যে বের হবে এটাকে আমি হচ্ছে বাতাসে ছেড়ে না দিয়ে এটাকে আবার হিট করব ইকোনোমাইজারের মাধ্যমে এবং এই দিক থেকে ওয়াটারটা চলে আসবে বাকি ফ্লো গ্যাসটা বের হয়ে আবার আমি হচ্ছে বাহিরে ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু এই দিক থেকে ছেড়ে দেওয়ার আগে ইয়ারটাকে আবার আমরা হচ্ছে হিট করে নিব তারপরে এই বয়লারে প্রবেশ করবে দ্যাট মিন্স এক ফ্লো গ্যাস থেকেই আমরা তিনটা কাজ করতে পারতেছি সুপার হিটার বয়লার থেকে টারবাইনে যাওয়ার মাঝখানে আর পাম্প থেকে যে বয়লারে ওয়াটার যাবে সেটা হিট করার জন্য ইকোনোমাইজার এবং ইয়ারটাকে হিট করার জন্য এই বয়লারে নেওয়ার জন্য এটাকে আমরা যে হিট করি সেটাকে আমরা বলি ইয়ার প্রি হিটার মাধ্যমে হট এয়ার এখানে প্রবেশ করবে তাহলে যদি কখনো ডায়গ্রাম অঙ্কন না আসে আমরা হচ্ছে বাকিগুলো দেখাবো একটা বেসিক জিনিস বয়লার টারবাইন কন্ডেন্সার পাম্প সেম থাকবেই মাঝখানে কি হবে বয়লার এবং টারবাইনের মাঝখানে সুপার হিটার চলে আসবে এবং পাম্প থেকে বয়লারে যখন যাবে এক্ষেত্রে ইকোনোমাইজার চলে আসবে আর ইয়ারটা যে নিব কোল এবং বাকি অ্যাস্ট্রা এই দিক থেকে বের হয়ে যাবে ওইটাকে হিট করার জন্য ইয়ার প্রি হিটার ইউজ করব বাকি ফ্লো গ্যাসটা আমরা হচ্ছে চিমনির মাধ্যমে বা স্ট্যাকের মাধ্যমে বাইরে ছেড়ে দিব তিন নম্বর ডায়াগ্রাম আমরা যদি দেখি ওপেন ফিডোটার হিটার ওপেন ফিডোটার হিটার যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই তাহলে বয়লার টারবাইন কন্ডেন্সার সেম থাকবে পাম্পও থাকবে বাট আমরা চাচ্ছি হচ্ছে টারবাইন থেকে কিছু স্টিম ওর ওয়াটার বাইপাস করে এখানে সম্পূর্ণটা কন্ডেন্সারের প্রয়োজন নাই কিছুটা ওয়াটার বাইপাস করে আমরা হচ্ছে নিয়ে আসবো এটার টোটাল প্রসেস আছে কেন করব আমরা কিন্তু আমরা চাষ হচ্ছে ডায়াগ্রামটা বুঝতেছি যে এখান থেকে হচ্ছে ওয়াই পরিমাণ স্টিমটা এই দিকে চলে আসবে এই ফিড ওয়াটার হিটার এই জায়গাতে আমরা হচ্ছে জমা করব এই কন্ডেন্সারের মাধ্যমে বাকি যেটুকু আছে ওয়ান মাইনাস ওয়াই পরিমাণ ওইটুকু হচ্ছে পাম্পের মাধ্যমে এখানে নিয়ে আসবো তাহলে টোটালটা টেম্পারেচার একসাথে করে আমরা হচ্ছে পাম্পের মাধ্যমে আবার বয়লারে পাঠাবো এটা হচ্ছে ওপেন ফিড ওয়াটার হিটার যদি আমরা ডায়াগ্রাম দেখি যে একদম ফার্স্টে পাম্পের ক্ষেত্রে ওয়ান থেকে টু এখানে চলে আসবে তারপর আবার এখানে পাম্পের ক্ষেত্রে থ্রি থেকে ফোর চলে আসবে আর ফাইভ থেকে সেভেনে যাওয়ার সময় এখান থেকে এই যে ওয়াই পরিমাণ বাইপাস হয়ে এই জায়গাতে চলে আসবে আবার ওয়ান থেকে টু একটু রিহিট করে আমরা এখানে নিয়ে আসবো তারপর একসাথে করে হিটারের মাধ্যমে এই দিক থেকে চলে যাবে আর এই ক্ষেত্রে এই টারবাইন পাম্প কিউ ইন কিউ আউট সেম জিনিসই থাকবে জাস্ট টারবাইনের ক্ষেত্রে একটু দেখি আমরা ব্যতিক্রমটা হচ্ছে ওয়াই পরিমাণ এই দিক থেকে চলে যাবে তারপর এস ফাইভ মাইনাস এস সিক্স এটা হচ্ছে ওয়ান যদি হিসাব করি আর এই ক্ষেত্রে ওয়ান মাইনাস ওয়াই পরিমাণ আসবে তার মানে এই ক্ষেত্রে ওয়ান মাইনাস ওয়াই এই দুইটা টোটাল মিলিত হয়ে হচ্ছে টারবাইন আউট পাম্পের ক্ষেত্রেও সেম পার্ট বাই পার্ট হবে বাকি ডাব্লিউ নেট বাই কিউ ইন দ্যাটস চার নম্বর ডায়াগ্রাম সেম সিস্টেম র্যাঙ্কিং সাইকেল জাস্ট রিহিট র্যাঙ্কিং সাইকেল ওইটা ছিল হচ্ছে হিটার আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু রিহিট আমি যদি পুনরায় হিট করতে চাই টারবাইনটাকে নর্মালি তিনটা পার্ট থাকে আমাদের এখানে চারশো পঞ্চাশ মেগাটা আছে এসপি আইপি এলপি অথবা আমরা জাস্ট দুইটা দেখাই দেওয়া হবে এসপি এবং এলপি মাথায় রাখবো রিহিটার সবসময় হবে টারবাইন দুইটার মাঝখানে আর কুলিং সিস্টেম বা সাব কুলিং যদি আসে সেটা হবে হচ্ছে কম্প্রেসর দুইটার মাঝখানে তাহলে টার যেহেতু রিহিটার তাহলে টারবাইনের দুইটা পার্ট এইচপি হাই প্রেশার টারবাইন যেটা আছে সেখান থেকে হচ্ছে একটা বের হয়ে বয়লারে আবার রিহিট করে আবার হচ্ছে এলপিতে চলে যাবে তারপর এখান থেকে বের হবে বাকি সবগুলো প্রসেস সেম জাস্ট মাথায় রাখবো রিহিট সিস্টেমের মধ্যে টারবাইন দুইটার পার্ট হবে এবং এখানে যদি আমরা ডায়াগ্রাম দেখি এই সবগুলো ডায়াগ্রাম সেম জাস্ট এই টারবাইনের ক্ষেত্রে থ্রি থেকে ফোরে যাবে থ্রি থেকে ফোরে আসবে তারপর আবার ফোর থেকে ফাইভ পর্যন্ত রিহিট হবে 
এইটুকু হচ্ছে রিহিটিং সিস্টেম দেন ফাইভ থেকে সিক্স পর্যন্ত এই ফাইভ থেকে সিক্স এলপি টারবাইনের ক্ষেত্রে চলে আসবে বাকি সেম প্রসেস এক্ষেত্রে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট থার্মাল এফিসিয়েন্সি নির্ণয় করার সময় ডাব্লিউ নেট বাই কিউ ইন কিউ ইনের সময় আমরা দেখব বয়লার এবং রিহিট রিহিটের সময়ও কিন্তু কিউ ইন হচ্ছে রিহিটের যে সিস্টেমটা এটাতেও কিন্তু বয়লারের কিউ ইন পরিমাণটা আসতেছে দ্যাট মিন্স এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি এই কিউ বয়লার এবং কিউ রিহিট দুইটা পার্টি হচ্ছে কিউ ইন টোটাল আর উপরের ডাব্লু এন এর টার্বাইন ওয়ান টার্বাইন টু মাইনাস হবে হচ্ছে পাম্প বাকি সবগুলো সেম এখন আমরা চলে আসলাম কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এখানে হচ্ছে দুইটা সাইকেল কম্বাইন্ড করে এই পার্টটুকু দেখেন সেম র্যাঙ্কিং সাইকেল আর এই র্যাঙ্কিং সাইকেল চালানোর জন্য এখানে আমরা হচ্ছে যে বয়লার ইউজ না করে এইচ আর এসজি হিট রিকভারি স্টিম জেনারেটর অথবা ড্রাম বলে এখানে ব্যবহার করব ওকে এখানে যে মূল প্রসেসটা হচ্ছে ব্রাইটন সাইকেল উপরে যে গ্যাস সাইকেল সেটা হচ্ছে ব্রাইটন সাইকেল কম্প্রেসর এটা আমরা সবাই জানি যে কম্প্রেসর কম্প্রেসড করবে কম্বাসন চেম্বার থেকে গ্যাস টার্বাইন থেকে যে একজোস্টটা বের হবে সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে এই পাম্প থেকে যে ওয়াটার টার্বে সেটাকে স্টিমে রূপান্তর করে স্টিম টার্বাইন করব এই হচ্ছে টোটাল কম্বাইন তাহলে আমরা দেখব হচ্ছে এইটুকু পার্ট এই আগের মতো সেম স্টিম সাইকেল আর উপরের যে সাইকেলটা সেটা হচ্ছে ব্রাইটন সাইকেল তাহলে দুটার কম্বাইন রূপ হচ্ছে কম্বাইন সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা হচ্ছে ছয় নম্বর ডায়াগ্রাম সেম জিনিস ব্রাইটন সাইকেল জাস্ট শুধুমাত্র ব্রাইটন সাইকেল বা ক্লোজ সাইকেল এখানে লেখা আছে কি কি আসে জুল সাইকেল যদি বলে তাহলে এটা আঁকতে হবে কম্প্রেসন হিট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কিউইন হবে এবং টারবাইন এখান থেকে হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বের হবে তাহলে আমরা যদি দেখি আইসেন্ট্রোপিক কম্প্রেশন আইসেন্ট্রোপিক এক্সপ্যানশন এটা সেম আইসেন্ট্রোপিক কম্প্রেশন আইসেন্ট্রোপিক এক্সপ্যানশন বাকি এই দুটা তাহলে কি হবে কনস্ট্যান্ট প্রেশার কনস্ট্যান্ট প্রেশার কনস্ট্যান্ট প্রেশার হিট এডিশন কনস্ট্যান্ট প্রেশার হিট রিজেকশন আর ডায়াগ্রামগুলো আপনারা দেখে নেবেন টিএস এবং পিবি দুইটা ডায়াগ্রামই খুব ইম্পর্টেন্ট সাত নম্বর ডায়াগ্রাম আমরা যদি দেখি টোটাল ডায়াগ্রামের মধ্যে যখন আমাদের হচ্ছে একসাথে তিনটা জিনিস চাবে ইন্টার কোলিং বা সাব কোলিং রিহিটিং সিস্টেম এবং রিজেনারেশন অথবা আলাদা আলাদা যদি চাই সবগুলোর জন্য বেসিক জিনিসটা আমি বলতেছি ইন্টার কোলিং সিস্টেম হবে দুইটা কম্প্রেসর মানে কম্প্রেসর হচ্ছে পার্ট বাই পার্ট করে ফেলবো এইচপি হাই প্রেশার এবং লো প্রেশার এই দুইটা ভাগে ভাগ করব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি কম্প্রেসর দুইটা পার্টের মাঝখানে থাকবে হচ্ছে ইন্টার কোলার আর টারবাইন দুইটার মাঝখানে থাকবে হচ্ছে রিহিটার আর টারবাইন থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় যে একজোস্টটা আছে ওই একজোস্টটার এই কম্প্রেসর থেকে বের হবে ওইটাকে আমরা হিট এক্সচেঞ্জারের মাধ্যমে আবার ব্যবহার করতে পারবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রিজেনারেশন বা রিজেনারেটর এই হিসাবে আবার কম্বাসন চেম্বার চলে আসবে যদি আমরা ডায়াগ্রাম দেখি ওয়ান থেকে টু এই যে আবার হচ্ছে সাব কুলিং হচ্ছে বা ইন্টার কুলিং এখান থেকে আবার হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে কম্প্রেসরের প্রসেস এইটুকু হচ্ছে টারবাইনের প্রসেস এখান থেকে যাবে এটুকু আসবে এই জায়গা থেকে আমরা দেখতেছি কিউ থেকে এই পর্যন্ত এখানে যে রিজেনারেশনের যে হিটটা এটাকে কাজে লাগি এইটুকু আমরা হচ্ছে কাজে লাগাচ্ছি তার মানে এইটুকুর মধ্যে আমার কিউ ইন এক্সটার্নাল হিট ইন করার প্রয়োজন নাই এটা এখান থেকে পাচ্ছি এটুকু আমার সেভ হচ্ছে বাকি যে এইটুকু পার্ট শুধুমাত্র এইটুকু কিউ ইন করলেই টোটাল প্রসেসটা হয়ে যাচ্ছে আর পিভি ডায়াগ্রামে যদি দেখি এটুকু হচ্ছে ওয়ান থেকে টু টু থেকে থ্রি যদি চিন্তা করি কনস্ট্যান্ট প্রেশার আর এটা হচ্ছে আইসেন্ট্রোপিক সেম একইভাবে এই বাকিগুলো মিলিয়ে নেবেন আর এখান থেকে এই পর্যন্ত এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত রিজেনারেশনে যাচ্ছে ব্রাইটন সাইকেল এবং রেঙ্গিন সাইকেল কম্বাইন সাইকেল ডান এখন আমরা যদি দেখি এসআই ইঞ্জিন বা অটো সাইকেলের ক্ষেত্রে এই জায়গাতে হচ্ছে এক্সট্রাভাবে যুক্ত হবে কনস্ট্যান্ট ভলিউম তাহলে এই ক্ষেত্রে এসআই এবং সি আই ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা পিভি ডায়াগ্রামটা ফার্স্টে মনে রাখতে পারি এবং এইভাবে মনে রাখবো এক থেকে টু যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে আইসেন্ট্রোপিক কম্প্রেশন আইসেন্ট্রোপিক এক্সপ্যানশন সেম জাস্ট এই জায়গাটাতে চেঞ্জ হবে কনস্ট্যান্ট প্রেশার ছিল এখানে কনস্ট্যান্ট ভলিউম হবে কনস্ট্যান্ট ভলিউম দ্যাট মিন্স এই যে এই ক্ষেত্রে টু থেকে থ্রি কনস্ট্যান্ট ভলিউম এবং ফোর থেকে ওয়ান কনস্ট্যান্ট ভলিউম বাকি টিএস ডায়াগ্রাম দেখে নেবেন সিআই ডায়াগ্রাম সব কিছুই সেম জাস্ট এখানে হবে প্রথম পার্টটুকুতে টু থেকে থ্রি কনস্ট্যান্ট প্রেশার আর বাকি হচ্ছে ফোর থেকে ওয়ান আবার কনস্ট্যান্ট ভলিউম হিট রিজেকশন তাহলে ওই অনুযায়ী এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেশার এটা হচ্ছে ডিফারেন্স এবার দেখে নেবেন লাস্ট ডায়াগ্রাম আমরা যদি দেখি ভেপার কম্প্রেশন আর একটা হচ্ছে ভেপার অ্যাবজর্পশন 
কম্প্রেশনের সময় কম্প্রেসর ব্যবহার করা হবে বাকি এখানে কন্ডেন্সার এক্সপ্যানশন বাল্ব এভাপোরেটর সবকিছুই সেম এখানে জাস্ট ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই আইসেনথ্যালপিক এক্সপ্যানশন হবে এক্সপ্যানশনটা কখনোই আইসেনট্রোপিক না এর এক্সপ্যানশন হবে আইসেনথ্যালপিক দ্যাট মিন্স ডায়াগ্রামগুলো যদি আমরা দেখি টিএস ডায়াগ্রামে এই থ্রি এবং ফোর এই সোজা এই ডায়াগ্রাম হবে না এরকম বাঁকা হবে মানে হচ্ছে এন্ট্রোপি বাড়তেছে আর এই ক্ষেত্রে পিএইচ ডায়াগ্রামের মধ্যে থ্রি থেকে ফোর আইসেনথ্যালপিক যেহেতু পিএইচ ডায়াগ্রাম এনথ্যালপি সেম হবে বাকি ডায়াগ্রামটা দেখে নেবেন পিভি ডায়াগ্রাম এক্ষেত্রে হচ্ছে ভি ওয়ান ভি টু থেকে বেশি হবে ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের ক্ষেত্রে কম্প্রেশনের মতোই একদম ফুললি সেম থাকবে বাট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে কন্ডেন্সার এক্সপ্যানশন বাল্ব এভাপোরেটর সেম থাকবে এই পাশে ছিল হচ্ছে কম্প্রেসার ওই কম্প্রেসারটা না থেকে থাকবে হচ্ছে অ্যাবজর্বার তাহলে এই পাশে অঙ্কন করতে পারি অথবা এই পাশে অঙ্কন করতে পারি জাস্ট অ্যাবজর্বার নিয়ে আসবো আর অ্যাবজর্বার পাম্পের মাধ্যমে আমরা সলিউশন এই জেনারেটরের মাধ্যমে হিট ইন করে হাই প্রেশার ভেপার এদিক থেকে আমরা নিয়ে যাব তাহলে এইটুকু পার্ট সেম জাস্ট এখানে কম্প্রেশন না থেকে কি থাকবে এই টোটাল এসে অ্যাবজর্বারে জমা হবে পাম্পের মাধ্যমে উঠবে কোনো কিছু যদি হচ্ছে এক্সট্রা থাকে সেটা হচ্ছে থ্রটলিং ভালভের মাধ্যমে আবার অ্যাবজর্বারে পাঠায় দেব কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য দ্যাটস এনাফ এটুকু হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্রাম ছিল আসলে হচ্ছে টেন মিনিটসের মধ্যে শেষ করতে চাইছি বাট পারি নাই আপনারা আশা করি ভিডিওটা দেখবেন এটা আমার হচ্ছে আমি যখন জব প্রিপারেশন নিয়েছিলাম তখন এই খাতা নোট খাতাটা করেছিলাম এবং আমার খুবই উপকার হয়েছিল কারণ হচ্ছে খুব দ্রুত আনসার করার জন্য খাতায় যদি নোট করে এবং সুন্দরভাবে এইগুলো প্রত্যেকটা প্রসেস জানা থাকে আমি হচ্ছে এক মিনিটের মধ্যেই এই ডায়াগ্রামগুলো অঙ্কন করতে পারবো আশা করি আপনারা যারা দেখবেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জব প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের খুবই উপকার হবে কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন আমার একটা ফার্স্ট ভিডিও ওই হিসাবে কোনো ভুল ত্রুটে থাকলে আপনারা কমেন্টে জানাবেন আর ইউটিউব করার জন্য ওকে ঠিক আছে ভালো থাকবেন